Salve rapaziada, aqui é o Bruno CB e no vídeo de hoje, mano, vou estar tá falando aqui sobre a diferença desses dois CDs aqui da Shops, mano. Certo? Vou deixar o link na descrição deles, paguei 80 reais em cada um e mais ou menos, mas o preço deve ter alterado, tá? Mas antes de começar o vídeo, já começo pedindo desculpas, porque esse vídeo aqui já era pra ter saído há muito tempo atrás, mano. Desde quando eu fiz esse vídeo aqui, que eu vou deixar nos cards, tá? Sobre o CDI vermelho da Shops, era pra mim ter feito um comparativo, porque teve muita gente que comprou o vermelho achando que serve na sua moto. Só que não, tem diferenças. Então eu comprei um outro aqui pra gente estar tá comparando, tá? Ó, vocês podem ver já na caixa aqui, rapaziada, ó, a caixa deles, ó, da marca Solid. O quê? Ou em partes, os dois, tá? Esse aqui também. Aqui tem a pinagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As motos que servem, ó. Todos os modelos. Aqui tem a descrição aqui dos pinos. Esse daqui já é diferente, ó. Esse daqui já mostra o magneto, ó. Que tem dois ressaltos e a bobina de pulso. Mas aqui também mostra todas as motos que servem. Aqui mostra a pinagem, ó. ó lembrando que o 5 e o 6 não, não tem nada, não serve pra nada. Certo? Então vamos abrir aqui pra gente ver como é que é. Então vamos abrir esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Certo? Esse daqui já tem vídeo no canal, tá? É o vermelhinho. Ele tem o modo Racing e o modo Speed Limit, que é o modo de corte de giro, ó. Tem os RPMs. Esse aqui é de atraso e avanço de ignição, ó. Tem vários modos aqui. A gente controla por essa chave aqui, ó. Tá cima pra baixo. Agora vamos abrir esse daqui, rapaziada. Esse daqui é o grande diferencial. Esse aqui, acredito eu, que serve em todas as motos aí a partir de 2003, tá? Carburada. A injeção não serve, tá? Injeção só o módulo. Se liga como que ele é, rapaziada, ó. Ele parece muito com o da 150, tá? Como que ele é bem interessante, ó. Tem o modo Racing também e o Speed Limit. É a mesma coisa, a mesma função desse aqui. Esse aqui também tem, só que muda o sistema. O sistema deles são diferentes. Você pode ver o formato que são bem diferentes, tá? Esse aqui parece muito com o da 99. É igualzinho o mesmo formato. Acho que até o da Bis também é igualzinho assim, rapaziada. Só muda os conectores aqui. Então vamos falar aqui da diferença dos dois, ó. Esse CD aqui usa um sistema de CDI, tá? Ignição por descarga capacitiva. Esse aqui é das motos mais antigas. E esse aqui usa o sistema TCI. Esse daqui é por transistor. Esse daqui é capacitor, esse aqui é transistor. Acho que esse daqui é ignição por circuito transistor. Um bagulho assim. Também. Esse aqui é eletrônico, esse aqui é analógico. Certo, ó, Vamos falar um pouquinho desse daqui. Esse sistema aqui, rapaziada, usa um magneto assim, ó. Com um ressalto só. Esse magneto igualzinho aqui. Um ressalto só. Esse aqui, o estator, vou deixar na foto aqui. Ele usa uma bobina de faísca especial. Ela é separada só pra faísca. Ela é um pouquinho mais larga, tá? Todas são iguais, só essa aqui é um pouquinho mais larga. E esse sistema aqui não precisa de bateria. Ele usa a corrente alternada, direta do estator, tá? Não precisa de bateria. Essas são as principais características desse CDI aqui. Certo, família? Esse daqui, que é o sistema TCI, já é diferente, ó. O magneto dele são dois ressaltos, assim como mostra a figura aqui, ó. Vocês podem estar vendo, ó. Olha lá, ó. Dois ressaltos. Eu vou deixar na foto aqui também. Eu não tenho aqui uma para mostrar para vocês, então vou deixar na figura aí embaixo, tá? O estator também é diferente. Ele não tem a bobina especial de faísca, que é um pouquinho mais larga, tá? Vou deixar na figura aqui também. Eles são todas iguais, todas do mesmo tamanho. E esse sistema aqui precisa de bateria para funcionar. Ao contrário desse, que não precisa. Esse daqui até funciona sem, tem casos aí, mas o retificador tem que estar tá muito bom para funcionar, demora um pouco, mas funciona. Mas é indicado que use bateria, certo, rapaziada? Então, essas aí são as maiores diferenças. Esse daqui funciona aí na maioria das motos de 2003 para cima, tá? As motos aí que são eletrônicas, certo? Esse daqui é para baixo, 2003 para baixo, obviamente, 2002, 99. Então, essas são as principais características aí. Recomendo que vocês pesquisem aí, caso vocês não quiserem tirar a tampa do motor para ver o, o magneto. Vocês pesquisam no Mercado Livre, magneto da 99, aí vocês vão ver que tem um ressalto só. Magneto da 125, 2008. Aí vocês vão ver que tem dois ressaltos, tem isso aqui e um grandão. E um teste fundamental aí também para você saber se isso aqui vai servir na sua moto, é você pegar o CDI aí da 150, coloca na sua moto. Se ele funcionar, esse aqui vai funcionar perfeitamente, tá? Agora se não funcionar, esse aqui que vai funcionar perfeitamente. Esse teste aí é fundamental já para você saber certinho antes de comprar, né, mano? Ó, e sobre a configuração deles aqui, é muito simples, ó. Tudo parte por esse primeiro botão aqui, ó, o número 1. Vocês podem ver que o modo Racing, todos os número 1 tá pra baixo. Vocês podem ver que todos, só o número 1 que tá pra baixo. Os outros tudo muda. E o modo de, de limite, o número 1 tá todos pra cima. Ó, vocês podem ver que todos tá pra cima. Então, isso aí que vai mudar os dois modos. É o botão 1. Esse aqui também é a mesma coisa, tá? Então, novamente, vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá? Dos produtos, tanto esse quanto esse, certo? Desse daqui, tem outros modelos também. Tem um modelo aí que é de bis, de chinerai, tá? Que também é o mesmo sistema de CDI, só que o conector que muda. O conector que é diferente, tá? Esse aqui também serve em bis, em chinerai, só vai mudar o conector. Ó, vou deixar o vídeo nos cards também, o vídeo que eu fiz aí sobre colocando esse CD aqui na motorizada, rapaziada. Tem como colocar nas dois tempos também, é só você fazer um ressalto igual esse daqui, ó. Você vai ter que fazer um ressalto igual esse magneto, colocar um sensor CKP aqui em cima, né? A bobina de pulso e já era, mano. Marcha, não precisa de mais nada. Esse aqui já também serve em todas aí as TCI. Lógico que vai ter umas marcas aí que vai mudar sobre o aterramento, tá? A posição e tal. 
mas basicamente é o mesmo sistema, rapaziada. Então antes de comprar aí, ver essas características aí se sua moto bate certinho, para você não tá comprando errado, rapaziada. E rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vai fortalecer demais. Segue lá no Insta, conteúdo diferenciado, lá tô fazendo uma açãozinha lá, iPhone 13 ou 3 mil na sua conta por apenas 10 centavos, Tudo família. Isso? Vou deixar aqui, link na descrição, caso queira participar. E é isso, família, marcha pro próximo vídeo. Thank you.